ഹലോ കൂട്ടുകാരെ നമസ്കാരം നിങ്ങൾ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവർത്തന ഗുണനം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റികൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുമായി ബേസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു നമ്മളൊരു നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ഓക്കെ സിക്സ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ദ വാട്ട് ഈസ് എ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീയെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടുക എന്നാണ് അല്ലേ മൂന്ന് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് സിക്സ് എന്ന് പറയുക അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ത്രീയെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടുക എന്നതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ത്രീയെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇനി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈസ് നയൻ അല്ലേ അതായത് ത്രീയെ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ അതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുള്ള കൂട്ടലിനെ അല്ലെ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള സങ്കലനത്തെ ആണ് നമ്മൾ ഗുണനം എന്ന് പറയുന്നത് ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള സങ്കലനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവർത്തിച്ച് കിട്ടുന്ന ഗുണനം എന്ന ക്രിയയാണ് ആവർത്തിച്ച് കിട്ടുന്നതിന് ഗുണനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇനി മറ്റൊരു ധാരണ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ത്രീ അതേപോലെ ത്രീയെ ഇവിടെ രണ്ട് തവണ ഗുണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ത്രീയെ ഇവിടെ മൂന്ന് തവണ ഗുണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ത്രീയെ റിപ്പീറ്റായിട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഗുണിക്കുകയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ത്രീയെ രണ്ട് തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ത്രീയെ മൂന്ന് തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ഒരു സംഖ്യയെ ഗുണിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കൃതീകരണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പൊണൻഷ്യേഷൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യേഷൻ കൃതീകരണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പൊണൻഷ്യേഷൻ ഒരു നമ്പറിനെ ആവർത്തിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതേ നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിനെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൻ ശേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃതീകരണം എന്ന് പറയുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ തരാം ഇപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്നിന് നാല് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പൊണൻഷ്യേഷൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കൃതീകരണം ഇനി ഇതിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേറൊരു രീതിയിലാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അതെന്താണെന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഇതാ ഫോറിൻ്റെ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ പിന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മീനിങ് എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ നേരത്തെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇതാ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതേപോലെ എഴുതിയതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീയെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്നും ഗുണിക്കുന്നില്ല അല്ലേ ത്രീക്ക് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ത്രീക്ക് മുകളിൽ ഒന്നും ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ത്രീയെ രണ്ട് തവണ ഗുണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ത്രീക്ക് മുകളിൽ രണ്ട് ചെറുതായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ത്രീയെ മൂന്ന് തവണ ഗുണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ത്രീക്ക് മേലെ ത്രീ ചെറുതായിട്ട് എഴുതി ഇനിയിപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളിലാണെങ്കിൽ ത്രീയെ നാല് തവണ ഗുണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ത്രീ വലുതാക്കി എഴുതുക എത്ര തവണയാണോ ഗുണിക്കുന്നത് അതിനെ ചെറുതാക്കി എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ നമ്പറുകൾ എഴുതുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒറ്റ നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ത്രീക്ക് മേലെ ഫോർ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പേരും ഇതിലെ ഓരോ ടീമിനും ഓരോ പേരുകളുണ്ട് ആ പേരുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഫോറിന് ഇപ്പോൾ ഫോർ അത
തേർഡ് പവർ ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും നാലിന് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം കുണിക്കുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാം നാലിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ കൃതി അഞ്ചാം കൃതി നാലിൻ്റെ അഞ്ചാം കൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് പവർ ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറയാം ഫിഫ്ത്ത് പവർ ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഫിഫ്ത്ത് പവർ ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ നാല് റേസ് ടു രണ്ട് നാലിന് മുകളിൽ ഈ രണ്ട് എഴുതുന്നതിന് ഇതിൽ ഈ രണ്ടിനൊരു പേര് പറയും അതാണ് കൃത്യങ്കം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻ കൃത്യങ്കം ഓർ എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുക എക്സ്പോണൻറ്റ് കൃത്യങ്കം ഓർ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഇതിന് മുകളിൽ എഴുതുന്ന ഈ രണ്ടിന് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനിത് വായിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഇത് വായിക്കുന്നത് ഫോർ റേസ് ടു ടു എന്ന് വായിക്കാറുണ്ട് ഫോർ റേസ് ടു ടു എന്ന് വായിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ നാലിൻ്റെ രണ്ടാം കൃതി എന്ന് വായിക്കാറുണ്ട് നാലിൻ്റെ രണ്ടാം കൃതി എന്ന് പറയും വായിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പവർ ഓഫ് ഫോർ എന്ന് വായിക്കാറുണ്ട് സെക്കൻഡ് പവർ ഓഫ് ഫോർ എന്ന് വായിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ അത് പരിചിതമാവും ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ടാം കൃതിക്കും അതേപോലെ മൂന്നാം കൃതിക്കും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പവറിനും തേർഡ് പവറിനും നമ്മൾ വേറൊരു പേരും കൂടെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ വി ഓൾസോ കോൾ ദ സെക്കൻഡ് പവർ ഓഫ് എ നമ്പർ ആസ് ഇറ്റ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് പറയുക സെക്കൻഡ് പവറിന് അപ്പോൾ ഇതെന്താ വായിക്കുക നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഫോർ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ പവറിനെ തേർഡ് പവർ ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ക്യൂബ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇതിന് എന്താ വായിക്കുക ഫോർ ക്യൂബ് ഫോർ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഖനം എന്ന് പറയും നാലിൻ്റെ ഖനമാണ് നാല് റേസ് ടു മൂന്ന് ഫോർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാല് കൃതി മൂന്ന് അല്ലെ നാല് പവർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് നാലിൻ്റെ ഖനം അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബാണ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ രണ്ടാം കൃതിക്ക് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നു നാലാം കൃതി മൂന്നാം കൃതിക്ക് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതാ ഇതെങ്ങനെ വായിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേ ആ സിക്സ്ത് പവർ ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്ത് പവർ ഓഫ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിൻ്റെ ആറാം കൃതി മൂന്നിൻ്റെ ആറാം കൃതി അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം അതായത് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ മൂന്നിനെ ആറ് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഗുണിക്കണം ഓക്കെ മൂന്നിനെ ആറ് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഗുണിച്ച് ഗുണിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് എഴുതി കുണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയിരിക്കുന്നു നോക്കിയേ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നമ്പർ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി അടുത്ത മൂന്ന് നമ്പർ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നമ്പറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ കിട്ടുമല്ലോ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവനിന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇനി ഈ ട്വൻറ്റി സെവനേയും ട്വൻറ്റി സെവനേയും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും സെവൻ ടു നയൻ സെവൻ ടു നയൻ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ ആറാം കൃതിയുടെ ഉത്തരവ് എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് സിക്സ്ത് പവർ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ടു നയൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു റേസ് ടു നയൻ ടു രണ്ടിൻ്റെ ഒൻപതാം ഒമ്പതാം കൃതി അല്ലെങ്കിൽ സെക് നയൻത്ത് പവർ ഓഫ് ടു നയൻത്ത് പവർ ഓഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടിനെ ഒൻപത് പ്രാവശ്യം കുണിക്കണം രണ്ടിനെ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം കുണിക്കണം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു അടുത്ത അഞ്ചെണ്ണം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം മൾട്ടിപ്ലൈ
ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിനെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം എങ്ങനെ വേണേലും ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ടു സിക്സ്ത് പവർ ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പൊ മറ്റ് കമൻറ്റുകളിലേക്ക് നോക്കരുത് ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ 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 ഏസ് ടു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി ചെയ്യാം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലേ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം കേട്ടോ അതിന് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ സിക്സ് സിക്സ് ആർ തേർട്ടി സിക്സ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തതാണ് തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അതുപോലെ ടു റേസ് ടു നയൻ നയൻത്ത് പവർ ഓഫ് ടു ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ചെയ്യുക ചെയ്യാലോ ടെന്നിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ആറ് പ്രാ തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി വൺ റേസ് ടു ടെൻ അത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ടെൻത്ത് പവർ ഓഫ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു അല്ലേ വണ്ണിനെ വണ്ണ് കൊണ്ട് കൂടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം വണ്ണ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വണ്ണിൻ്റെ ഏത് പവർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വണ്ണ് തന്നെയായിരിക്കും വണ്ണിൻ്റെ ഏത് കൃതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ വൺ റേസ് ടു ആയിരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് ആൻസർ വണ്ണ് തന്നെയായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുക ഓക്കെ വണ്ണിൻ്റെ ഏത് കൃതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ഫോർ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവോ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അതായത് ഹൺഡ്രഡിനെ എന്ത് ചെയ്തു നാല് തവണ ഗുണിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി സീറോ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി എന്തായിരിക്കും സീറോ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയത്ത് പവർ ഓഫ് സീറോ ഇരുപതിൻ്റെ പൂജ്യത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പൂജ്യത്തെ ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുക പൂജ്യത്തെ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക പൂജ്യം തന്നെയല്ലേ ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോൾ സീറോയുടെ ഏത് പവർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്താ എന്തായിരിക്കും സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ എങ്ങനെയാണ് പവർ എഴുതുന്നത് ആ പവർ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ദെൻ ആ പവർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യയുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഗുണനമാണ് ആവർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഈ ടെന്നിൻ്റെ പവർ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെന്തേലും പ്രത്യേകതകൾ തോന്നിയിരുന്നോ അതായത് സെക്കൻഡ് പവർ ഓഫ് ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ പത്തിൻ്റെ രണ്ടാം കൃതി ഇപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് അല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങളിവിടെ നോക്കി ഒന്നിന് ശേഷം എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് അല്ലേ പത്ത് കൊണ്ട് പോണിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ സീറോസ് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ ഇവിടുത്തെ പവർ എന്തായിരുന്നു രണ്ടായിരുന്നു ഇനി ടെൻ പവർ ത്രീ അല്ലേ ടെന്നിൻ്റെ മൂന്നാം കൃതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ തൗസൻഡ് ആണ് ആയിരം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഉണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് പൂജ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പവർ എന്തായിരുന്നു മൂന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് പൂജ്യം മൂന്ന് പവർ വന്നപ്പോൾ മൂന്ന് പൂജ്യം വന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് പത്തിൻ്റെ എട്ടാം കൃതി എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് എഴുതാതെ തന്നെ കിട്ടുമോ കിട്ടുമോ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നിന് ശേഷം എത്ര പൂജ്യം ഇടണം എട്ട് പൂജ്യം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി സിമ്പിൾ അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട്
ട്വൻറ്റി റേസ് ടു ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിൻ്റെ നാലാമത്തെ പവർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിൻ്റെ നാലാം കൃതി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരുപതിന് നാല് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുന്നു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇനി ഇത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയത് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ആദ്യം ചെയ്തു അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും പിന്നെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ചെയ്യണം അല്ലേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് പൊണിക്കണം അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയില്ലേ അപ്പോൾ അത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ടെണ്ണിൻ്റെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു ടെണ്ണിൻ്റെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ വെറുതെ പൂജ്യം ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ടെണ്ണിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുകയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനെ ടെണ്ണിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മാറ്റി എഴുതുന്നു പത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ഇരുപത് എന്ന നമ്പർ നിങ്ങൾ ആദ്യം എടുക്കുക ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത് എന്നുള്ള നമ്പർ ഇരുപതിനെ നമുക്ക് ടെണ്ണിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ആണല്ലോ ഇരുപത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇരുപതിന് പകരം നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ എഴുതാലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടെൻ കിട്ടിയല്ലോ ടെണ്ണിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇരുപത് റേസ് ടു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതിൻ്റെ പവർ നാലാമത്തെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നാല് എന്ന് എഴുതാലോ എഴുതാലോ കാരണം ഇവിടെ നമ്മളൊരു പവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇത്ര തവണ ഗുണിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഈ സൈഡിലും ഇത്ര തവണ ഗുണിക്കണ്ടേ ഇപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ കൃതി നാല് എന്ന് എഴുതാം അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ടു ഇൻറ്റു ടെന്നിനെ നാല് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഗുണിക്കണമെന്നാണ് ടു ഇൻറ്റു ടെന്നിനെ നാല് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ അതാണല്ലോ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലെ ഒരേ നമ്പർ വരുന്നതിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ വേണേലും നമുക്ക് എഴുതാം എല്ലാ നമ്പറും ഗുണിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുത വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ആദ്യം എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ആദ്യം എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലെ ഒരേ നമ്പറിനെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇതിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് രണ്ടുകളുണ്ട് അതിനെ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി അതിനുശേഷം ഇതാ പത്തിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുകയാണ് പത്തിനെ ഗ്രൂപ്പാക്കി ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അല്ലേ അതിനെ ഗ്രൂപ്പാക്കി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എഴുതി ഇനി ടെണ്ണിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ടെണ്ണിന് എത്ര ടെണ്ണിന് എത്ര തവണ ടെണ്ണ് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ സീറോസിൻ്റെ എണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി വണ്ണിന് ശേഷം സീറോസിൻ്റെ എണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണാണ് വണ്ണിന് ശേഷം എത്ര സീറോ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സീറോസ് കൊടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സീറോസ് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഏതൊരു നമ്പറിനെയും നമ്മൾ ടെണ്ണ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ടെണ്ണിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ സീറോസിൻ്റെ എണ്ണം അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ഇരോ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിന് ഇനി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിക്സ്റ്റീൻ എഴുതി ഇൻറ്റു അല്ല സിക്സ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് നാല് പൂജ്യം ഉണ്ട് ആ നാല് പൂജ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് ആ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പമല്ലേ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പാക്കി എഴുതുന്നത് ഇപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ പവറിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക എന്നിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ തേർട്ടി റേസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ തേർട്ടി റേസ് ടു ഫോർ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ തേർട്
ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാലോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രേ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് അല്ലേ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അല്ലേ മൂവേഴ് ഇരുപത്തൊന്നിന് ഒന്ന് ശിഷ്ടൻ രണ്ട് രണ്ട് ആറ് ആറ് രണ്ട് വെട്ട് എയ്റ്റി വൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എത്രയാ എയ്റ്റി വൺ അത്രയും ചെയ്താൽ മതിയോ പോരാ ഇനി എന്തുണ്ട് ടെണ്ണിൻ്റെ നാല് പ്രാവശ്യം ടെണ്ണിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ഉത്തരം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പൂജ്യം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഉത്തരം എത്ര വരും എയ്റ്റി വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാല് പൂജ്യം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ആ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ എട്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി റേസ് ടു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി റേസ് ടു ഫൈവ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഫിഫ്റ്റി റേസ് ടു ഫൈവ് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ത്രീയും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ ചെയ്യത്തില്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ത്രീയും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്കിവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ മാത്സിൻ്റെ വേറെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അല്ലേ വിക്ടർ ചാനലിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ക്ലാസ് വരും അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത വീഡിയോയും കൂടെ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ചാനൽ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ മാത്സ് നന്നായിട്ട്